मैं हूं अफीरा मैं हूं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन रजब तैयब उर्दुकान साहब और इमरान खान साहब दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा ऐसे हैं जिस तरह तुर्की और पाकिस्तान की आवाम है और हमें हमेशा खुशी होती है इन दोनों को साथ देख के जब भी ये साथ होते हैं तो लगता है कि दो वुल्स हैं ठीक हाँ। है तो इनका बात करने का तरीका किसी से ना डरने का तरीका और यही चीजें हमें हमेशा इंसान को सुरखरू करती हैं कौम को सुरखरू करती है किसी किसी मुल्क को आके लेके जाने हाँ। की होता है तो बहुत ही अच्छे इनके क्लिप्स होते हैं एक और रिक्वेस्ट हमें मौसू हुई है उसमें रजब तो ये उर्दुकान साहब कश्मीर के बारे में और इंडिया के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो उसको सुनते हैं उसमें ऐसा क्या कहा गया है लेकिन चलाने से पहले जो लोग नए आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फॉर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन दबा दें और अगर आपको रिएक्शन पसंद आया इसको लाइक भी दें और शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा चले फ़ौर देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाया गया संजीदा और हाँ। सही तो लगता है शक्ल से लगता है कि कोई कोई को लोग बैठे हैं को बात कर रहा है सन दोनों özellikle हाँ। Hindistan'da azad Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde orada sadece inek eti yedikleri için हाँ। kırbaçlanan hatta palalarla dövülen, ölüme mahkum edilen oradaki Müslüman gençleri neyle acaba savunacağız? Nasıl onların insan hakları noktasından haklarını savunur hale geleceğiz? Bilkül şey bata. Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? İnsanlara böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman biz de inek eti yiyoruz. Bizim akıbetimiz ne olacak? Onlara mı soracağız? Herkesin herhalde vejeteryan olması beklenemez. Böyle bir durumda Hı. söz konusu değil. Hı. Ama bunlardaki mantık, kafa yapısı bir taraftan Hı. inanç özgürlüğü Hı. diyeceksiniz, Hı. bir taraftan düşünce özgürlüğü diyeceksiniz. E, benim inancımın gereği bu değil. E, senin inancının gereği olabilir. Ha. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Hı. Simple. Onun için bu ikili farklı bir şeyi kesinlikle anlamak mümkün değil. Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz niye domuz eti yiyorsunuz diye bunlara bugüne kadar asla müdahale etmedik. Ve etmiyoruz da. Niye? Onun inancının gereği odur yiyebilir. Bizi çok da ilgilendirmez. Ama bunların inanç hürriyetini anlamak mümkün değil. Ve şu anda Hindistan'ın Azat Keşmir'de geldiği noktanın tanımı hmm. mümkün değil. Hmm. Anlaşılır değil. Ve şu anda adeta Azat Keşmir bir açık hava hapishanesine döndürülmüş hmm. vaziyettedir. Hmm. Buradaki insanlar adeta bu açık hava hapishanesinde mahkum konumundalar. Giriş, çıkış hmm. vesaire Forbidden adeta ama. yasak durumda. Ve yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum. Anlamak ve anlatmak da istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Ha. Nefret Teşekkür. söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı, popülizm, ırkçılık ve yabancı karşıtlığının hmm. en yaygın aracıdır. Maalesef bu tarz söylemler günün her saatinde sosyal medyada, televizyon programlarında siyasetçilerin içe ve dışa yönelik beyanlarında normalleştirilmekte adete sıradan hale gelmektedir. Unutulmamalıdır ki Holocaust'tan Bosna'ya, Ruanda'dan Myanmar'a İnsanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinde önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuş. Bilkul, bilkul. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren batıyı kimse hesaba çekmemiştir. Hı. Orada milyonlar öldürülmüştür. Ama kimse batıya siz böyle bir katliamı nasıl yaparsınız 
nasıl yaptınız dememiştim. Ha. Ve yine aynı şekilde uluslararası toplum her biri tarihe kara bir leke olarak geçen bu acı tecrübelerden gereken dersleri çıkarmamıştır. 15 Mart 2019 tarihinde az önce İmranan kardeşim de ifade etti. Christ Church'te iki camiye karşı gerçekleştirilen ve 51 Müslümanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısı sorunun geldiği vahim boyutları tüm dünyaya göstermiştir. Hiç şüphesiz bu olay kökleri derinlere inen bir kinin, saplantının Müslümanlara yönelik habis bir nefretin dışa vurumudur. Ben bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ha, उन्होंने कुछ उन्होंने सिर्फ इतना कहा है बहुत अच्छा था आपने नोटिस किया होगा मैं स्पेशली मैं फिरा तो नहीं जब रिएक्शन हो रहा था मैं बीच में बहुत ज्यादा बोल रहा होता हूं कुछ ना कुछ कर रहा होता हूं लोग कभी-कभी इरिटेट भी होते हैं मुझसे लेकिन जब भी रजब एक दुख फील होता है एक अपनाइयत फील होती है क्योंकि कभी भी ये बात करते हैं तो इसमें ये चीज लगती है कि ये कोई सियासी बयान है वो क्योंकि तुर्की के अफवाज और इन सब की जो काबिशें हैं पूरी दुनिया के लिए नॉट इवन जस्ट पाकिस्तान नॉट तुर्की आजरबैजान नहीं ये पूरी दुनिया में जो तुर्की फैला हुआ है किस्म का समझता है कि तुर्की अपने अंदर एक दुनिया है समाई हुई है और वो तमाम लोगों की हेल्प कर रहे हैं especially like Syria ho gaya Afghanistan ho gaya Libya ho gaya kahan kahan par ye log lad rahe hain sirf kis cheez ke liye insaniyat ke liye sabse pehle insaniyat phir musalman aata hai sabse pehle ha matlab baad mein aata hai ki sabse pehle insaniyat hai aapke dil mein dard hai dukh hai ki logo ko kyun is tarah mara ja raha hai aur sabse achhi baat jo unki mujhe lagi ki unhone kaha ki ye jo qurbaniyan hoti hain ye zaya nahi jati ha और आप दुनिया में क्या होता है कि कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कोई कुछ नहीं कह रहा हम छोटे-छोटे मीम्स पे तो बहुत खुश होते हैं उसको वायरल कर देते हैं लाखों करोड़ों में उसके व्यूज चले जाते हैं कभी भी हम ऐसे इश्यूज के ऊपर बात नहीं करते तो ये सबसे बड़ी मुझे बात लगी जो मैं आपकी तरफ से एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि ऐसी चीजों को प्रमोट किया करें आगे लेके जाया करें इन चीजों पे बात किया करें ताकि दुनिया को भी इस पता चले कि पाकिस्तानी भी इस चीज के बारे में बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी का मेन इशू है पाकिस्तान का ही मेन मसला है लेकिन उसके ऊपर रजत तैयब उर्दगान साहब ने ऐसे बात की जैसे उनका अपना मसला हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्यों फिर बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक चीज बिल्कुल साफ कही कि हर इंसान को जिस तरह वो है उसको रहने का हक है बिल्कुल वो उन्होंने अपने मुल्क की बात की कि हमारे मुल्क में सब मजहब रहते हैं क्योंकि सब तुर्कीश हैं और तुर्क हैं तो इसी तरह आजाद कश्मीर या पाकिस्तान या जो भी बाकी ممالک जहां जंगे लगी हुई है या जो जो जहां पे उन पे जुल्म किया जा रहा है तो वहां पे भी अगर कोई जीना चाहता है अगर कोई अपने लिए फाइट करना चाहता है तो उसको आजादी मिलनी चाहिए उनका पूरा का पूरा मकसद यही था कि हम लोग अपने मुल्क में एक मुल्क में सारे मजाहिब रह सकते हैं इंसानियत सबसे पहले बिल्कुल ऐसे तो बहुत ही अच्छा मैसेज था और सीरियसली के बहुत दुख होता है जब हम लोग बार-बार बार-बार क्या करते हैं और कोई भी इस पे नहीं बोलता कश्मीर पे और जो जो ممالک पे जंगे लगी हुई उनका बहुत सारे सिर्फ कश्मीर नहीं है और भी बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल ऐसे ही है और वहां पे तुर्की अब हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में सुनते हैं वैसे भी कि तुर्की हर जगह फैला हुआ है हर महाज पे हर महाज पे ये नहीं कि और लाखों लोगों को बचाया है सिर्फ यानी कि चंद 100 लोगों के लड़ा है लाखों लोग जाने बचा रहा है लाखों लोगों की जिंदगियां बचा रहा है और जिंदगियां बचाने के साथ उनको अपने पैरों पे भी खड़ा कर बिल्कुल बहुत सारे फोरम्स हैं तुर्की की तरफ से सिर्फ तुर्की की तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है पूरी दुनिया में तो हैट्स ऑफ तुर्की और उनके प्रेसिडेंट बहुत अच्छा था और तुर्की का तो सारा कुछ हो रहा है लेकिन पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटता जब भी पाकिस्तान को मौका मिलता है तब भी वो ऐसे महाजों पर साथ जरूर सपोर्ट के लिए जरूर होता है अजरबैजान सपोर्ट के लिए होता है और बहुत सारे ممالک सपोर्ट के लिए साथ खड़े हो जाते हैं और अब आके इमरान खान की वजह से ज्यादा सपोर्ट बिल्कुल ऐसे ही तो और दो और एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा 2023 में जो हमने पहले कहा था कि रिस्ट्रिक्शन वाली बात हुई थी वो कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही थी तो हमें अपडेट किया गया कि रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है 2023 में तुर्की जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा उसके जो और जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारी चीजें हैं वो 2023 में ऑन हो जाएंगी तो इसका मतलब ये था तो थैंक यू सो मच जिन्होंने इस बात पे अपडेट किया 
और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये लिंक शेयर किया इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है इनको लाइक करें सब्सक्राइब करें और इनके साथ साथ हमें भी लाइक करते सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकन जरूर दबाएगा ताकि हर अन्य वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहा करें इसी अच्छी वीडियो के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा अपने घरों में महफूज रहेगा